没事吧？浩轩呢？刚才那枪，分明是冲您来的呀！您可真是福大命大，造福大呀！是狙击手，这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？看来他们是早有埋伏。大军，您看这边林子。这里边什么情况咱也不知道啊！现在咱们可是在明处，他们在暗处。这万一咱们要是冲进去，二舅舅，你说的很对。里面的情况我们不清楚。二舅舅，这正是你立功的大好机会。你带了你的黄仙军、中锋，大日本皇军掩护。不是，太君，这不，这是命令。咱怎么办呢？弟兄们，目标，前面树林，给我冲！回来，咋了？不是中锋吗？你傻呀？那冲上去不找死吗？哥，我这也是没法子，前面有打冷枪的，这后边还有红军的机枪顶着咱们，不冲行吗？可弟兄们呢？顾不了那么多了。现在能保住咱俩的小命就不错了。说什么来着？他们早有准备，不光打冷枪，还有地雷，不惜一切代价，必须攻进村子。可太君，这代价也太大了，要真这么下去，恐怕到不了村口，咱弟兄们可全都交代了。攻不进村子，你们现在就交代了，快，出击！是，我亲自督战，快走。
，有敌到。龙三，这回地道里面全都收了，进去吧。不是，他就我你进去。哎山本君，人呢？早报嫂子，早报嫂子，乡亲们都送上西山了，送上去了，可回来的路上遇见鬼子了。鬼子攻打西山了吗？还没有。你去盯紧点。嗯，好，走。哎，上西山干啥呀？那长兵都那么大，容不下那几个老娘们。这不第一次在地道里打鬼子吗？我怕都在地道里，鬼子堵了窝，这不一锅端了。现山上聚了那么多人，我担心鬼子现山上开炮。报告，屋里只有一个老头，先不要管他，全力进攻地道。是。表面女八路，就冲女皇去！哎，驾！小鬼子吗？当然能扛得住了。那别的村早都瓦了，打的可好了。不好了，鬼子进来了！咋进来了呢？不有陷阱吗？他们绕过来了，绕过来了。他们就好像提前知道一样，就那么绕过来了。啥老婆陷阱啊？第一次打就被鬼子给识破了。行行，先撤，先撤。不是，往往往哪儿撤呀？这这。那边，那边，快快快！里面车，里面车，那条道，走走走走走，快快快快快快快！准备机关，看我手势。伤到女皇军。
来了？这几个王八犊子，王八没干爬得挺快呀！准备打，快！瞄准了打，接生子弹。嫂子，啊，实在拦不住你再打。好。手闸门，快！统统得整死你们！混蛋，说来得没有？听到他了，统统都得死！走，快点，把门门抬起来！打打的厉害，不可以强攻。谁干的？没看见。
，你得过去看看。嘿，什么情况？啊出击！太君，这这帮疯娘们太狡猾了，不露面都玩阴的，那算什么本事啊？熊队长，地道的机关太多了，我们寸步难行。全力封锁地道口，把土八路困在地道里。嘿，走。太君，屋里那个老头洞口，坚决的手术。新洞口继续搜索，发现一个守住一个，绝不能放跑土八路。人呢？没找到，走。
东西啊，这回地道里面全都收了，进去吧。不是，你太君，我你进去。哎山本君，人呢？昨天又有两名大日本皇军神秘的失踪了，我们要尽快查找他们的下落。我可以兵分三路，于将军，你的主攻林藻花家的地道。嗨，二将军，大家继续搜索新的地道口。是。第三路，把昨天新发现的地道口彻底的摧毁。把土八路困死在里面，不抓住土八路，不救出女皇军，我们就没有完成任务。懂明白了吗？嗨。出来投降，要不然死了死了你！混蛋！走！混蛋，出击！孩子，不好了，不好了，鬼子在那儿吞吞炸弹了，你们看呐！这是我们可不能活呀说什么？我装三木由美哭，你用日本话劝我。好。不行，大点声，得把声音传出去。美子さん、辛いのは今だけよ。信じなさい。お兄様が必ず助けに来てくれるわ。いて、ニュエで苦しむ。なな。ずしで。继续。由美子さん、私たちはきっと出られるわ。お兄様はもう和洋場に来ている。必ず救い出してくれるわ。辛いのは今だけ。お兄様は勇敢だわ。あなたも彼らのように勇敢にならなくては、もう泣かないで、由美子さん。<笑>ほら、もう泣かないの、由美子さん。我听到了。是日本女人。真的。你在这里守着。我去报告我们的长官。
，包括这块，发现了尤妹子小姐。尤妹子，你确定是她吗？确定。我们在村口站岗的时候，听到了她的声音。快快去动口！来。教官，就在这里。由美子さん、死んじゃダメよ。目を覚まして、由美子さん、早く目を覚まして、早く。ミスキューメはどうした？由美子さん。誰がいる？由美子じゃないか。誰なの？我々は皇軍だ。なぜここにいる？你快哭，跟他说我们被关了。谁要？啊？谁啊？嗯嗯，我知道。吃的太饱了，这一下又有力气继续打小鬼子了。这样下去扛不了几天的，我们被困在地道里，西山上还有一波，得赶紧想办法。嗯，我觉得我们必须马上找大部队增援。泽华，你认为呢？鲁一妹，辛苦你跑一趟，翻过南山岗那边的李家店是八路军根据地，李排长在那儿，你找他来帮咱，我派姐妹们护送你，你快去快回。好。哥，你饿吗？有点。我也饿了。那天你带我吃那鸡，真好吃。要不然，待会儿咱们再吃一顿。瞧你那样，怎么一提吃那么大精神？啊
我都饿了嘛，先干正事儿。不想吃鸡吗？啊，那干完正事儿，我天天带你吃去，我让你吃烦了算。好嘞。哎，哥，你们谁家做饭呢？什么点儿都做饭，想吃都想疯了。哎，哥，你看这儿这冒烟，看哪儿也有，什么情况？不知道啊。村里又发现了洞口，咕嘟咕嘟冒烟的，八成是在做饭，看来人不少。报告长官，村口发现地道口了，去看看。嗨。村里的地道口继续挖。把这里摘掉，是。炸掉它。曹操，这边情况怎么样？多拿点水和干粮，今天晚上跟我冲出去，给西山的乡亲们送去。好。二九军，我们可以在这里打，这里守，这里打，这里守。早晚会把土八路赶出来，然后我们就趁乱救出三名女皇军。太君，您这主意太好了，就按您说的办。咱们肯定能从土八路手里救出永明寺小姐。但愿如此这里，这样，嫂子，嫂子，鬼子在村口挖掘，已经破坏五六丈地道了，咱们怎么办？妹子，哎，西山那边，鬼子一直在这扔炸弹，轰隆隆的，把这扫过来。哎，路
营那一概快到根据地了，大伙再坚持两天，等大部队到了就好了。你们两个带着人去洞口守着。好，你们嫂子、柳絮，咱们到前面看看。走。鬼子把乡亲们和常玉梅都困在地道里了。是啊，长官，你们得赶紧派人去救啊！这里距瓦窑堡有六七十里，中间多是敌战区，鬼子汉奸层层封锁。如果我们贸然出击，我估计啊，没到瓦窑堡就被打光了。长官，你不管咋的也得去救啊！救，我们肯定是要救他。我们要想个办法。报告团长。办法有一个，什么办法？您看，咱们这里到县城只有三十里地，如果我们大张旗鼓的去攻打县城的话，那么野田势必会调动其他县的兵力过来增援。围魏救赵，没错。大黄城，大黄城，被军队把你包围了，他们去，准备支援。报告长官，野田大队长紧急命令。混蛋！福八路早不打晚不打，偏偏这个时候攻打县城。快快集合队伍，向前来出发！哎！太君，咱们这时候撤走，是不是太便宜那帮臭娘们了？这是命令，不得违抗。老秀才呢？里边呢？把老秀才请到大黄庄去。我要让林早花拿油梅子交换他的礼物。明白了。这么快就从县城回来了，八路都消灭了。八路虚张声势，县城安然无恙。瓦窑堡一战，功可一篑。太君，胜败乃兵家常事。再说了，咱们已经找着对付他们的招了，消灭这帮臭娘们，早晚的事儿。老头在哪里？屋里压着呢。来到炮楼上去。是。嫂子，这里你照看一下，我看一下老爷去。哎，老爷。想救回你的爷爷，就用三木油梅子交换，一言九鼎。你看看，你不是觉得自己是来传播文明的吗？这就是你们带来的文明！畜生，你们都是一帮畜生！你们这些矬子鬼，抓走我们的男人，糟蹋我们的姐妹，还烧了我们的房子，你们还有点人肠子不？你们这群矬子鬼，做尽了坏事，简直就是丧尽天良！我家老爷被鬼子抓走了，三木要用他妹妹换老爷啊！鬼子把老爷抓去了，走，不走会儿，走会儿不行，我们现在还不知道鬼子情况，不能贸然行动，我们再想想别的办法，行吗
。对，如果真要交换，咱们得上上级请示。你们请示你们的，我带他换老爷。哎，走，哎，等会儿，冷静，冷静，冷静，咱不能犯低级错误。犯就犯，只要能救回老爷，要杀要剐随你便。走，会儿，谁敢拦我，跟谁拼了。怎么办？林嫂话的太冲动了，我当心她上小鬼的当。小高，哎，你找柳絮，你们想办法保护他们。好。行了，姐妹们，你们都回去吧。这是我的家事，我一个人去就够了。小花，你还是让我们跟你一块儿去吧。就是啊，是啊，都回去。这是命令，枣花儿，那你小心点儿，别上了小鬼子的当。我知道。手榴弹，这儿呢。罗先生，你猜你的孙媳妇林枣花？会不会来接你？你说这天皇会不会来接你呀、啊？我们大日本军人以效忠天皇为最高的荣誉。我说的是我们那天皇，玉皇大帝。哎呀，他这什么时候能把你给接走啊？嗨嗨嗨，什么玉皇大帝啊？还太上老君呢？少扯这些太君不懂的。那我们看，谁先走？妹子，枣花嫂子，你们咋来了？我们要跟你一块救老爷去。我刚刚说话没听见啊。我一个人去救，你们回去。妹子，这救老爷也不是你一个人的事儿，这不是我们大家伙的事儿吗？再说了，那万一三木老虎子出来馊主意，我们还能帮你呢。对啊，嫂子，让我们跟你一起去，你到哪儿，我们就到哪儿。好吧，一会儿快到据点的时候，你们从旁边绕过去，侧面掩护，我去换人。好，走。自南宋丞相陆秀夫抱小皇帝投海，我以为中国就再无刚烈血腥之人。现在看来，我的判断是正确的。嗯，那你就不懂了。这陆秀夫抱着小皇帝跳海，从者实数万人，中国就从来不缺刚烈血腥之人。尤其你看看，这燕赵之地。那刚烈血性之人，那是浩浩上上，层出不穷啊！那他们现在人呢？到处都有，只不过你没我老头的眼神好，你看不到。那我们拭目以待。头下去换人，不，你得留下，我得下去
，连我的命令，谁不准回家？嗨！绝不开枪！我们大日本皇军一言九鼎。我家老爷呢？把他带过来。走。老头，跟你孙女说几句，别让她耍花招。这么大岁数了，不值得你费这么大劲。爷爷这辈子活得挺好。哎，年轻那阵儿，光绪年间，在省里面就中了秀才，嗯，还骑着大红马，带着大红花，一路返乡，风光无限，痛快。后来我娶了亲。有了咱们这个家，祖孙三代和和美美的走到今天。看着你们这些孩子都成人了，都那么有出息，爷爷心里啊就更痛快了。唯一盼着你们能过上太平日子，你放心。爷爷觉得这一天呢，不会太远。记着爷爷教给你的那诗吧，《王师北定中原日》，家祭挂告乃翁。记着。枪都不要，别伸着油杯子，快，快追！乡亲们说他们是难民，想进村躲躲。他们哪个村的？不知道，我没问。乡亲们，你们是哪个村的？大妹子，我们是十里铺的。不
可能，十里铺早就被屠错了，一个人都没剩下。这一面肯定有问题。有没有问题，试试就知道。情况咱也不太清楚，咱可就这么点家底儿了，不能都拼光了。万一这帮臭娘们趁虚而入，夺了咱们的据点儿，可就麻烦了。参谋局，我认为二九军说的对，总长记忆。兄弟，我上个茅房啊！你盯着啊！这小子又偷懒。是。哎呦，哎呦，哎呦，我我也肚子疼。哎呦，我。猛烈进攻，我的兵力空虚，得增援，快快来增援！嗨！哇！哎，这把行动，快
发挥基地，带领你的部队给我顶住！啥？被包围了？啊，太君，我也正要给您打电话呢，我们也被八路包围了。不是，您放心，我马上带上弟兄们，杀开一条血路，过去增援太君。不是，是。没事，接着睡。田长的增援部队正在赶来的路上，嗨，中军的抬出来，快叫弹药的快快点。就在里面，鬼子的火力太厉害了，冲不进去，怎么办？啥咋办呢？我一搜漏子，怎么完了呗？你看你们，你看，哎，你给我回！滚蛋，隐蔽！回来！哎呀妈呀，你想啥呢？吓跑啥？你不要命了？那也不能干待着呀！吓死了！咱是继续打还是撤呀？撤啥呀？打到这份上了。他们火力这么猛，咱也打不过他们呀。你们还有多少人？没剩多少了。咱们就守在这儿，耗死他们。咋守啊？咱子弹没他们多，他们守着弹药库，咱也耗不过他们呀。是得生子弹。姐妹们，从现在开始，不许乱放枪，要节省子弹。得想个法子耗他们的子弹。三木军，土八路的，别有动静。土八路，应该是弹药不足了，他们在节约弹药，这正是我们的优势。等天亮了，野天长的增援部队一到，我们就一举歼灭他们。嗨。在这守着，我去找点能弄出动静的东西。好，走。一队跟我走。上。上。东西啊！炸弹趴下！嫂子，这啥呀？咋不响啊？
，赵丹要拉弦儿，没拉弦儿吧？不对呀、啊，我刚才没看见有弦儿啊。没弦儿。你们让开点。谁有刀？哦，我这有。过来，文文，文文，香不香？香。这是鱼，鱼啊！鬼子咋把鱼放这铁盒里、啊？这叫罐头。我原来在八路军根据地的时候见过，李排长跟我说，这是他们从鬼子那儿缴获的罐头，有鱼罐头，还有肉罐头呢，可好吃了。这小鬼子心眼可真多，知道把吃的放这里面。嗯，那咱们烧了它，烧了多可惜啊！鲁一妹。你回去找几个腿脚利落的，把这些东西全给我运回去。是，快啊！哎，你们后面三个在这看好了，别让人搞破坏。剩下人跟我走，把碗和盆拿上。雕虫小技，我们不要上当，不要射击。哎，再射，再射，再射！一、二、三，咋没动静呢？这小鬼子睡醒了。哎，我去找个高点狙击鬼子，到时候你帮我吸引注意力啊！你当心点。把俩鬼子干掉完了呗，着现在哭，那不是白白牺牲
你想，咱们把他困在里面，他没吃没喝，过两天没劲儿的时候，咱再攻不是更好？木局，吃个罐头，补充一下体力。吕将军，如果我殉国了，请把我的骨灰送回到我的故乡，北海道。三木局，不要这么悲观。北海道，这个季节的北海道。九道鱼，一定很鲜美。是啊，一到这个季节，我的妹妹尤美子就像妈妈超超的，要吃九道鱼和茶泡饭。那个时候的尤美子，真的是无忧无虑啊。嫂子，你可回来了，乡亲们呢？一会儿就到了。你们这边情况咋样？不瞒你说，就剩俩鬼子大官了，在里边憋着呢。这就叫小王八吊尿罐，噎不死他，憋死他。石艳丽，明白。一会儿咱们出去迎着乡亲们，组织大伙办粮食。你猫嫂子柳絮，你们在这看着那俩小鬼子，别让他们跑了。交好交好的，我们不要生动。能源部队，你可马上就到了。小鬼子，这记点，把那饭拿下来吧。哎，那三木五夫守着弹药库，咱也打不进去啊，他也出不来啊，咱把他困在里面，饿死他们。对对，饿死他们。我去挡一刀，你当心点啊！起来，快点，快点，后面快点，快点。遭遇了冷血袭击，建立防线，一小队继续追击。
应该是资源部队的。阿鲁都跑到哪里去了？今天掌握了增援部队到了，将军，出击！跟他们汇合，嗨！李将军，我们以两个人的力量，就顶住了土八路的轮番进攻。丹阳虎，安然为。太君，我们黄协军巡逻队勇猛顽强，顽强抵抗，打退了土八路对大红庄镇的进攻，没让土八路靠近镇上一步，确保了镇上平安无事。很好，你们的，是大日本天皇的功臣，我的，要向司令部给你们请功，功令嘉奖。是逃回瓦堡了。瓦堡离这里不远，我们可以来次闪电战，把他们全部消灭。那里还有我们三名大日本女皇军，等着我们去解救你。很好，石将军，你的坚守据点，防止土八路偷袭。随时准备增援。次扫荡瓦窑堡，土八路都卷土重来。我们这次一定要彻底剿灭他们，救出三名女皇军。听说三名女皇军中有你的妹妹优美子，堂堂大日本皇军中队长，为什么连自己的妹妹都救不回来？赶紧补充弹药，袭击瓦窑堡。瓦堡有地道、地雷，情况复杂，我们还是不要贸然进攻，免得中了埋伏。我们可以在镇上抓一些乡民，他们对乡民一定有所顾忌，让乡民做我们的挡箭牌。哎，嫂子，嫂子，嫂子，喊啥呀？快跑啊！火力那么猛，那真是没追上来呀！不好，他们肯定去追柳絮他们了。哎呀，快，常小木去接应柳絮他们，快快快，快点快点，走走走，快点！你不知道枣花嫂和他们怎么样吗？要不咱就找找他们去吧。你们在这放手，我去找他。你自己去，那不然怎么办？刘雪，你是队长，你在这指挥，让鲁文妹去比较好。队长，有人来了，大家注意隐蔽，都别冒头。又那么帮假乡民来糊弄我们，还玩这一招！哎，快看，走在最前面那个，不是武王村的货郎老五吗
。哎，快看第二个，那不是隔壁村的老吴吗？跟咱村都有亲戚。哎，还有后面那个，都是隔壁村的，鬼子压着他们干啥呀？坏了，这次不是鬼子办的，这是咱们的乡亲们，怎么办？是让他们来趟地雷的，常云梅，你赶紧带人去看看，乡亲们有没有撤回地道。好，走。大家都听好了，没有我的命令，谁也不许开枪。却不错。等拿下瓦窑堡后，我要向华北司令部汇报，给你请功。谢谢长官。乡亲们离开雷区，剩下的人听我的口令。我数一二三，大家一起喊：“乡亲们，快趴下，快去！”照顾孩子跟乡亲们，我上去。我不能眼睁睁的看他们被鬼子打死，我必须得去。玉梅姐，你想想孩子，孩子，怎么会有人照顾？好，我跟你一起去。嗯，走。
出去一下。哎，瑞你出去干啥呀？外边这么乱，咱家不能再出事儿了啊！怎么怎么了？这帮农夫很厉害，在我野田天一面前，我倒要看看这帮农夫还能撑多久。太君，野田队长，要是有个三长两短，您跟司令部恐怕也不好交代了。再说了，这帮臭娘们遍地都是，这一时半会儿也打不完呢。咱们还是救人要紧吧。天下无敌的大日本武士们，英勇善战的黄巾军的将士们，野田长官，虽然光荣牺牲了，但那忠于天皇、忠于大和民族的精神永远激励着我们。我们要为野田长官报仇雪恨，谢谢白亚宝。弟兄们，弟兄们，哎，你们看看。你们看看，这走的时候还好好的，回来就成这样了。我这心里边难受。是谁下的毒手？是谁把你们打成这样？啊，就是瓦窑堡林枣花
这帮寡妇土八路，这个仇我们一定要报啊！这是皇军的耻辱，更是我们皇协军的耻辱，所以我们要以牙还牙，以血还血，绝不能便宜这帮臭娘们我们要为野田大队长报仇。在，我宣布一项重要的决定：凡是击毙瓦窑堡林早化者，军官、军生一级，士兵奖励一百元；凡是活捉林早化者，军官晋升两级，士兵奖励两百元。